और जी लेट्स टॉक अबाउट अदर बुलेट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं टेस्ट को लेके आज यू नेक्स्ट बुलेट सेस अशोर द पेशेंट अच्छा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वांट टू हाईलाइट सम थिंग्स इन योर स्पीकिंग टेस्ट व्हेनेवर देयर आर बुलेट्स बेसिकली दे गिव यू द वर्ब्स द एक्शंस यू नीड टू परफॉर्म इट सेस आस्क इंक्वायर अशोर इनकरेज advice in form you will find these words repeatedly over and over in the speaking test it doesn't matter what's written here har dafa kaam ek hi karna hai aapne if you are supposed to ask anything it means there is a question needed if a question is needed then you need to decide it's a open closed or focused question if you are assuring the patient there are same kinds of statements just according to the disease you will fit that disease and the statement is same if you are informing or advising something the structure of the sentence is same all the time it just depends what's the advice needed in this particular disease or this particular situation isliye speaking a test bahut aasan hai repeat repeat as ke andar ek bar ek aur taiyar kar le aapko sare card aa jayenge okay ji ab aa jate hain assure pe what do you understand by the word assure करना क्या एक्चुअली इस बुलेट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या व्हाट्स द रिक्वायरमेंट एक्चुअली एक्चुअलीटी यू आर लाइक ट्राइंग टू सेटिस्फाई द पेशेंट अग्री ठीक है अश्योरिटी का मतलब अगर मैं उर्दू में लू तो ये भी आता है कि यकीन दिला लेना किसी श्योर कर देना ठीक है ना यू आर अ मेडिकल पर्सन पेशेंट इज इन ट्रबल यू वॉन्ट पेशेंट टू ट्रस्ट यू whatever medications you are prescribing whatever precautions you are giving uh, so that patient follows you that the patient builds trust on you and you are able to get the trust of the patient obviously patient will follow you then so when you say uh, rest assured i am assuring you so it means uh, convincing power honi chahiye sentence ke andar patient maan jaye aapki baat ko theek hai assurity kis cheez ki karwa raha hai wo assure the patient that the problems related to speaking swallowing and breathing will go away soon ab hum test ko third bullet pe leke aaye hain assume hum yahi kar lete hain ki you asked me how are you feeling after the operation and i just talked about uh, my pain issues i didn't told you about my breathing issue my swallowing issue or my speaking issue to so, jab maine problem bataye nahi to surety kis baat ki deni अब ट्रांजिशन कैसी होगी हाउ यू विल मैनेज फ्रॉम दिस बुलेट टू दिस बुलेट एक बुलेट से दूसरे बुलेट पे चेंज अप कैसे करना आपने हाउ यू विल चेंज वट यू नीड टू डू हेयर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ओपन क्लोज और फोकस्ड फोकस्ड ठीक है वेरी गुड अब क्वेश्चन दें मुझे क्या है गिव द स्टेटमेंट छोटा करे जरा क्वेश्चन को What I believe is, may I mean that, ठीक है? आप सारे medical professionals हैं. Being a person या being uh, in a hospital environment, if the medical person is asking you too long question, sometimes it's not easy for me to understand. Try to keep the questions short and crisp, to the point. लंबा नहीं करना सवाल को. ये आपने याद रखना. To the point सवाल. छोटे-छोटे सवाल पूछो. Patient easily जवाब देगा आपको. आपका काम आसान हो जाएगा. Just ask. Now, uh, do you have any other problem besides pain? Bob will tell you. Swallowing, breathing, speaking. ठीक हो गया. अब यहाँ पे जब वो आपको problem बता देगा कि this is the problem, then you can give the assurity to the patient, and then you can tell this is normal after this kind of things. Like uh, normally people feel these things, and it's gonna go away in like two to three weeks time. फिर आप उसको अश्योरिटी देंगे फिर आप उसे ही कहेंगे बींग अ मेडिकल पर्सन वी डील दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस 
and being an experienced or seasoned person, I have seen patient recover in two to three weeks completely, provided they follow the instructions and all the things which we tell them. So rest assured, it's not a unique problem which you are facing. It's normal or casual recovery process. Everybody goes through this. So keep calm and just uh, go along with the disease. Patient convince ho jayega. Okay, theek hai. Patient ko problem tabhi hoti hai jab jo problem hoi hai wo sirf usi ke saath. Agar wo common hai, ye ek regular recovery process hai, then patient will agree with you. Wo ke ga okay, fine. Sab ke saath hota hai, fir theek hai. Yaha tak mere saath hai. Fair enough. Abhi Maria ji ne ek swal poocha tha, hum us swal ko zara saath le lete hain. We'll go back to this bullet again. You asked, Maria ji, aap hi swal poochi. अब मैं आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कुछ है हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर यू ऑपरेशन थैंक यू मारियो फॉर आस्किंग एक्चुअली आई एम हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल द पेन इज वेरी हाई आई एम हैविंग स्वॉलोइंग इशू आई एम अनएबल टू स्वॉलो एनीथिंग एंड आई एम आल्सो अनएबल टू ब्रीथ एज वेल ऑन टॉप ऑफ दैट लाइक स्पीकिंग इज like major issue i'm unable to speak as well sari baatein bata di maine teen bullet ikatthi cover kar di ab kya karenge ab aap bataiye kya karenge yeah uh sir for for my better understanding uh i want to uh reconfirm uh, that you are uh, you are facing right now uh, a swear pain am i right hmm Okay, and as well as uh, you are having difficulty in speaking and swallowing, mm -hmm. as well as in breathing. Okay. okay. Um. Well, um, Mister Shali, at this time, I can understand this the situation uh, you are uh, that you are facing, but I I want to assure you that these problems are uh, very common, like uh, as you are in this condition, uh, like having for example. Uh, operation so mm -hmm. most of the people uh, feel the same as you are feeling right now okay all right i got your answer answer theek hai skin improve kon karega it will be both improvement ho sakti hai the patient is giving a lot of information front end pe teen char char baatein usne bata di hai pain speaking swallowing breathing aapne charo baatein ka jawab den what you need to do wo to inhone kiya how uh, you, doctor same answer aa raha hai ye nahi chahiye mujhe kuch aur karna hai iske andar ek cheez iske andar lagegi sympathy is basically you are understanding the patient's suffering and feeling so ab aapne usko explain karna hai actually kyun ho raha hai sara kuch aapke sath ji shaadi परफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टर्स लगने हैं यहाँ पे द पेशेंट हैज आस्ट यू थ्री फोर थिंग्स एट वंस नाउ इट्स योर ड्यूटी टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल पेशेंट हमेशा सही है उसको आप कुछ नहीं कह सकते यू मेक श्योर दैट यू गो इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड यू टेल द पेशेंट क्लियरली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेन explain the pain issue then second and thirdly and finally and cover up all the four things and if you're going to cover up two things together uh, you can like uh, merge it as well you can say secondly the speaking and the breathing issue is like this and this aap usko ikatthe explain kar sakte basically yahan pe connectors chahiye so if patient is covering two three bullets then you should use connectors aap use keh sakte hain clearly well mr sharley you have uh, asked uh, three to four uh, like or you have raised three to four points uh, let me go over the points one by one firstly uh, the pain explain about the pain secondly the breathing issue which you are having talk about the breathing issue and then finally the speaking and the swallowing issue then talk about the speaking and the swallowing issue 
क्लैरिटी लेके आनी है हमने एक चीज याद रखनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी बात इतनी क्लियर होनी चाहिए सो दैट द पेशेंट गेट्स इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू टॉक पेशेंट को अगर एम्बिग्यूटी आ गई वो कहेगा मुझे नहीं समझ आई दोबारा बताए फिर आपको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा उसी बात फिर आप टेस्ट में फंस सकते हैं गुड अब हमने तीन सिचुएशन पे बात की है समटाइम्स पेशेंट डजेंट गिव यू क्लियर इंफॉर्मेशन यू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन समटाइम्स पेशेंट गिव्स यू होल इंफॉर्मेशन विच यू आस्क फॉर बट अगेन इफ यू हैव टू रिपीट समथिंग यू हैव टू यूज सम फ्रेजेस फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू गेट द क्लियर इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन आर नॉट सपोज लाइक फील लाइक दैट यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ एंड थर्डली इफ द पेशेंट इज आस्किंग यू थ्री फोर थिंग्स टूगेदर यू नीड टू कैटेगराइज इट आप उसको लेबल करें प्रॉपरली या कनेक्टर्स यूज करें एंड देन यू टॉक अबाउट इट अच्छा गुड क्लियर हो गया फिर इन ओके जी हमने अभी तक बात की है पहले तीन बुलेट्स की एंड वी ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन बुलेट टू अनदर बुलेट यहां तक ओके हो गया फिर इन अच्छा इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रोब करते हैं स्वॉलिंग वाले इशू इवन दो ये रिलेटेड uh, है इस वाले बुलेट के साथ ठीक है समझे हम ये दोनों बुलेट्स इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं लेट सपोज यू आर टेलिंग द पेशेंट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टेक सॉफ्ट डाइट एंड सो ऑन पेशेंट अब मेरे जैसा है हम कहते हैं कि कोई अड़ियल पेशेंट आ जाए बात नहीं सुनता आप कहेगा आई एम अनएबल टू इवन सॉलो द लिक्विड अब मुझे कुछ पिलाना है आपने कैसे पिलाएंगे मैंने इनकार कर दिया मैं पी भी नहीं सकता तो बहुत दर्द हो रही मैं वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ हाँ जी जी मैडम जी सिर्फ सब बारह फेरे ना हाउ मेनी सिर्फ Fair enough. Absolutely correct answer. If the patient is denying you totally that he even can take uh, the liquid to straw, uh, you tell him like just take one sip at a time. Try to swallow it. It will soothe you. Then maybe take a break of two minutes. Then take another sip. Eventually, it will make you feel like that you can take two to three sips together. ये same वही है जो भी मैंने exercise की routine बताई है आपको. Same technique. एक्सरसाइज पे लगा दें दवाई पे लगा दें डाइट पे लगा दें जहां मर्जी चिपका दें उसको द थिंग इज यू नीड टू बी हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि यहां पे बोलना क्या चाहिए पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है एट द सेम टाइम योर नेगोशिएशन स्किल्स आर इनकॉर्पोरेटेड एट द सेम टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम ठीक है अच्छा फॉर एग्जांपल यू टेल द पेशेंट यू नीड टू टेक सॉफ्ट डाइट you need to take a lots of fluid but that's not complete information kabhi bhi yahan tak keh ke baat na chode aap actual patients ko kya batate hain fir how do you uh, tell actual patients kya kare information yahi de rahe hain magar kya batate hain to mere jaisa aaya tha gaon se usko batane ab aapne kaise batayenge liquids dein kya batayenge usko some जूसेस वाटर सूप आइटम्स के नाम एक्चुअली बताने हैं उसको यू जस्ट डोंट लीव इट जनरल टेक लिक्विड डाइट उनके पता लिक्विड डाइट की होंगी टेक सॉफ्ट डाइट ठीक है वो घर जाकर रोटी खाएगा सॉफ्ट भी तो है वे अच्छा क्यों ला दो क्यों ला के खाना शुरू कर ठीक है सो यू नीड टू एक्सप्लेन वट द सॉफ्ट डाइट इज उसको एग्जाम्पल्स दें मैश पोटेटो खा लें पोरेज खा लें ठीक है कस्टर्ड खा लें आप थिंग्स लाइक दिस यू कैन लाइक पुट द ब्रेड इन द लाइक ब्रॉथ एंड यू कैन टेक दैट थिंग सूप्स आप ले लें एंड सॉन ठीक है मेरे साथ पढ़ा लिखा आ जाता है आप लेके जूसेस लें और सूप ले लें तो वार्म लेना है कि लूक वार्म लेना है कि कोल्ड लेना है अब अगला सवाल ये है इफ यू आस्क मी टेक लिक्विड आई ऑब्वियसली मैं कहूँगा ओके लाइक वट टेम्परेचर शुड बी द जूस एंड इफ यू आर आस्किंग मी टेक सूप इट शुड बी लूक वार्म और इट शुड बी वार्म I had thyroid operation. Fair enough. ठीक है. So you need to give these details. अगर आप front end पे दे देंगे, 
आपका स्कोर बहुत हाई जा रही है इतनी बरीकी में आप जाके पेशेंट को बता रहे हैं इट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड वेन यूर रीडिंग द कार्ड अब आ जाते हो थ्री मिनट्स में आपने क्या करना है यू टॉक अबाउट यू है प्रेप टाइम नाउ यू आर रीडिंग द कार्ड यू हैड ऑल द कार्ड many times student ask me what we are supposed to write on the card kya likhe hai iske upar sara kuch to likha hua hai yahi to bolna hai then what we need to write you need to write these things actually for example if this is the question you need to write here that i am going to go for the focused question here apne liye ek bullet bana de so that when you go here kyunki introductions pehle karne hain theek hai From here, underline what is the nature of interview. Either write it basically and say, "Apne liye banana liye sign." Yeah, yahan pe write it. Nature of interview is this. ठीक है. When you are inquiring about the pain, yahan pe write it. मैंने pain score पूछने हैं. P.S. लिखने हैं बेशक. ठीक है. यहाँ अगर आप चाहें तो वो you can write the entire statement. Zero means no pain and ten means high pain. मगर मेरा ख्याल है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको. When you are transiting from one point to another point, यहाँ पर एक बुलेट बना लें यहाँ पे लिख लें कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पहले जो कि फोकस्ड क्वेश्चन होगा देन आई नीड टू गो फॉर द अश्योरिटी उससे पहले मैंने सीधा इस बुलेट पर जंप नहीं करना दीज थिंग्स एक्चुअली यू नीड टू राइट सो दैट वेन यू आर लुकिंग एट यू पेपर यू नो वट यू आर सपोज टू डू आपने प्लानिंग क्या की है इसको आपने एग्जीक्यूट कैसे करना ये इस तरह की बातें आप पेपर के ऊपर लिखते हैं वेन यू गो फॉर इनकरेज ड्रिंक मोर वाटर और ड्रिंक मोर अब आप यहाँ पे लिख लें कि अगर मैंने इसको फ्लूड डाइट ही बतानी तो फ्लूड डाइट में मैं क्या क्या बताऊंगा उसको जूसेस फ्रेश जूसेस ऑब्वियसली आई थिंक स्मूदी शायद इसमें ना ऐड हो स्मूदी शायद ये सॉफ्ट डाइट में चली जाए बट फ्रेश जूसेस इवन और भी कोई लिक्विड डाइट्स हैं सूप्स ब्रॉथ्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं देन मैन यू गो फॉर लाइक दिस वन मैश पोटैटो पॉरेज कस्टर्ड दो तीन आइटम्स के नाम आप याद कर रहे हैं वो लिख लें यहाँ पर सो दैट एट दैट टाइम यू डोंट फोगेट कि मैंने ये बोलना है उसको एक्सप्लेन करना आपने इट्स रिटर्न सॉफ्ट इजी टू सॉलो डाइट ये तो लिखा हुआ है आपने क्या ऐड किया इसमें व्हाट इलेबोरेशन यू गिव टू द बुलेट दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग बिकॉज व्हेन दे गिव यू द मार्क्स दे ऑलरेडी नो आपको हमने क्या दिया था एंड व्हाट यू डिड क्या ख्याल है अग्री ठीक हो सो एक्चुअली दीज आर द थिंग्स व्हिच यू राइट ऑन द पेपर सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग योर पेपर Do you know what you need to do, or what things you need to add on? हाँ जी यहाँ तक ओके और राइट जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं आप Let's suppose you have covered all these three bullets. Now, if we see critically these three bullets, these are related to the symptoms after the operation, and you must have given the information. कि आपने इसको क्या करना है One explanation is like it's these are the common symptoms after the operation. It's the day first. obviously it will soothe down eventually and you are already given medication just uh, bear it for one or two days then it will be bit normal for you ab agar aap is bullet pe aa jate hain it is entirely change something new thing is there this is not a sign and symptom this is another type of information ab aap diet pe aa gaye seedha so kya aap aise chale jayenge diet pe foran se sign symptom batate batate ki acha ab ye khaye aur ye na khaye What you need to do? कुछ कहा आपने भी? अ नहीं यहाँ पे लिखा है encourage the patient. It means you are giving the information. You are not going to say अच्छा अब आप क्या खाना पसंद करेंगे ऐसा नहीं पूछ सकते आप. यहाँ आप यही कहेंगे ना okay मैं अब आपको बताऊँगा आपने क्या खाना है. ठीक है. अच्छा क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब आपका हम पॉइंट ले लेते हैं ठीक है डॉक्टर साहब मुंचा बोलेगा क्या बोला आपने ओके नाउ आई वुड लाइक टू मेक सम सजेशंस व्हाट काइंड ऑफ फूड और डाइट यू कैन टेक इन दिस पीरियड ऑफ टू टू थ्री वीक्स जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया होगा उसका फॉर अ बेटर रिकवरी ठीक है अब ये जो मैंने फ्रेज यूज किए हैं डॉक्टर साहब ने बेसिकली यूज किया इसको हम बोलते हैं साइन पोस्टिंग साइन पोस्टिंग When you travel on the road, even when you go for the shoppings, there are different signposts available on the aisles. Uh, this is confectionery aisle. This is toiletries aisle. Uh, this is a fresh food aisle, frozen food aisle. And on the roads, you have lots of signposts. After three hundred meters, turn left. 
आफ्टर लाइक वन किलोमीटर यू विल रीच दिस डेस्टिनेशन एंड सोन साइन पोस्ट होते हैं इसका मतलब है कुछ होने से पहले या कुछ काम करने से पहले उसका एक इशारा दे देना साइन पोस्टिंग इफ यू आर चेंजिंग द टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड सिम्टम्स टू द डाइट गिव अ साइन पोस्ट टू द पेशेंट कि अब मैं ये बात करने लगा Now I would like to give you some suggestions regarding your diet. What you need to take during this period of time. Then you give the suggestion, and you start. Sign posting is necessary. You cannot abruptly change the gear from this bullet to another bullet. ये आपकी logical sequencing अंदर count होता है कि when you are talking to somebody, are you carrying the patient with you? उसको पता है कि अब क्या बात होने लगी है? कि अचानक साइंस एंड सिम्टम्स मेडिकेशन से खाने पे आ गए खाने से फिजिकल रूटीन पे चले गए एंड देन फिजिकल रूटीन टू यू आर कमिंग बैक अगेन टू फूड एंड सो ऑन सो एक सीक्वेंस मेंटेन करना होता है दैट्स इन योर हैंड आपने करना है आपने बताना है उसको कि आई एम डूइंग दिस थिंग एट द मोमेंट हां जी गुड साइन पोस्ट इज नेसेसरी इफ यू सी द अदर बुलेट इट सेस एडवाइस द पेशेंट नॉट टू प्रेशराइज हिज और वोकल कोर्स अब खाने की बात भी खत्म हो गई एंटायरली इट्स अ जनरल प्रिकॉशन यू आर गिविंग टू द पेशेंट इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू द मेडिसिन अगेन यू हैव टू गिव अ साइन पोस्ट ठीक है अब यहां पर आप ये एड भी कर सकते हैं कि फॉर अ जनरल एंड बेटर रिकवरी एंड टू सूद योर लाइक स्पीकिंग प्रॉब्लम यू कैन डू दिस थिंग फॉर फ्यू डेज जिसमें आप उसको कह रहे हैं कि Uh, try not to speak so that you do not pressurize your vocal cords. अब ये तो इन्होंने लिखा हुआ है अब अगेन पेशेंट मेरे जैसा ओके कब मैंने तो बात करनी है मैं तो बात के बगैर आ नहीं सकता हाउ आई विल कम्युनिकेट देन आप कह रहे हैं बात नहीं करनी अब मुझे कन्विंस करें फोन नहीं है मेरे पास मैसेज नहीं कर सकता किसी को इसके अलावा कुछ बताए राइट डाउन यू कैन यूज पेन एंड पेपर एंड साइन लैंग्वेज यू यूज दैंड जेस्टर्स बेसिकली यू कैन यूज हैंड जेस्टर्स साइन लैंग्वेजेस यू कैन यूज पेन एंड पेपर और अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में तो आप कह जी कीप द फोन विद यू एंड कीप ऑन टेक्सटिंग टू द पीपल वट हैव यू वॉन्ट एंड दे विल डिलीवर यू ठीक है भावे के नर्स का नंबर दो मैसेज सो दैट्स हाउ यू डू इट ठीक हो गया जी सो यू हैव टू गिव सम अदर इंफॉर्मेशन जो जो यहाँ पे लिखा है उसके अलावा भी प्लस स्टिल यू कैन टेल द पेशेंट लाइक इवन इफ यू हैव टू टॉक सम हाउ यू वॉन्ट समबडी टू लिसन टू यू सो डोंट ट्राई टू स्पीक लाउड ट्राई टू स्पीक इन लो पिच एंड सो दैट द अदर पर्सन कैन लिसन टू यू कॉल द पर्सन नेयर एंड देन इवन टॉक इन ईयर सो दैट यू कैन कम्युनिकेट but it's better that you avoid speaking and use other means of communication theek ho gaya so aapne isme add up karna ab obviously ye wali sari baatein you will recall and you will write it on the paper so that when this bullet comes you add up this detail unhone aapko actually sirf ek hint diya hota ki you can speak this so usko thoda sa expand aapne karna hota that is the thinking process you need to put in there in the paper when you are preparing the cards you uh, do number of cards and you go over number of situations like this so aapko pata hota hai kya likha hai to us pe kya expansion ho sakti hai so that is the preparation actually you need to do theek ho gaya ji all right last one it is inform the patient that the doctor will be coming shortly and will assist the patient will pain management again uh, it's an entirely different bullet so again sign post needs to be here just me aap kahenge ki now finally For the pain management, I will be informing the doctor. अगर आप क्योंकि नर्स का कार्ड इसलिए उसमें लिखा है डॉक्टर को. अगर यहाँ पे डॉक्टर ही होगा, फिर ये वाला बुलेट एक्चुअली यहाँ पे होना ही नहीं. फिर वो डॉक्टर ने डिसाइड करना था कि I need to double the dose or I need to give stronger pain pills. क्या करना चाहिए मुझे? हाँ जी, we good? यहाँ तक ओके? Any ambiguity, any question which is not clear, और अगर किसी बुलेट पर आपको लगत I'm giving you like two three minutes. Go over the card and ask me if anything still bothering you. Ah, uh, sir, I wanted to ask you that in encouragement, we will say what we will say. I will, I will like to suggest you. 
आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू ड्रिंक मोर वॉटर हाँ जी हाँ जी इसमें आप वुड और कुट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ठीक है और आप उसमें इसमें मैंने भी कुछ चीजें मिस की हैं जो मैंने भी ऐड करनी थी बेसिकली वेन यू आर ऑलवेज गिविंग एन एडवाइस टू द पेशेंट ये दोनों पे आप एक्चुअली एडवाइस ही दे रहे हैं यू बेसिकली आस्क परमिशन ऑफ द पेशेंट यू विल आस्क आई वुड लाइक टू एडवाइस यू समथिंग इफ आई मे आई टेल यू द पेशेंट विल गिव द कंसेंट ओके गो ऑन एंड देन यू कैन से आई वुड लाइक दैट यू टेक मो वॉटर ठीक है इसमें एक्चुअली बुलेट कुछ इस तरह से था ये वाला पेशेंट वाज ऑन द आईवी एंड इसमें इसको फ्लूड्स वगैरह दिए जा रहे थे एंड इसमें पेशेंट का कंसर्न ये था कि आई एम अनएबल टू स्वॉलो एंड आईवी हैज बीन रिमूव्ड सो आई विल डिहाइड्रेट तो व्हाट आई नीड टू डू तो इसमें फिर आपने इनकरेज इसको करना था कि ड्रिंक मोर वाटर एंड टेक ट्राई टू टेक डाइट बिकॉज नाउ यू कैन टेक ओरली बाय माउथ बेसिकली Okay. आप इसमें ये आई वुड लाइक टू करके करेंगे इसमें ठीक है और जब आप ये एडवाइस देंगे इसमें भी ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल आस्क द परमिशन एंड देन यू विल एडवाइस फर्दर ओके थैंक यू जी फ्रेंड्स एनी अदर क्वेश्चन प्लीज कुछ बातें भी इसमें बताने वाली हैं वो आई विल शो यू द नोट्स एंड देन आई विल टॉक टू यू जी मैम क्या पूछना चाहते हैं अह गुड आफ्टरनून सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी हमने एक दो जगह पे हमने यूज किया कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग तो सर क्या हम इस वर्ड को बार बार यूज कर सकते हैं रेपिटेशन अलाउ है आप इसको पैराफ्रेस करें ऑब्वियसली यू नीड सम डिफरेंट वोकैब अगर नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हैं स्टिल इट्स गोना मेक यू क्लियर द एग्जाम बिकॉज़ व्हेनेवर यू आर गिविंग द सजेशंस यू मस्ट आस्क परमिशंस परमिशन लेके आपने देना होता है अब चेंज करके करें दैट्स मच बेटर बट अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन रिपीट फिर तो चुप तो नहीं ना रह सकते आप यू कैन रिपीट बट ऑब्वियसली इट विल डेंट यू स्कोर ओके सर और जी अच्छा फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज सेइंग दैट आई एम हैविंग सम ब्रीथिंग इश्यूज and uh, visually you can see that patient is fine wo aapko pata hai being a medical person but patient again mere jaisa hai nahi maan raha i am having breathing issues usko convince karna hai kaise karenge ye usko kya suggest aap kar sakte hain jisme uski breathing ko thoda relax kar sake maybe Okay. आपने फोर्टी फाइव को खुद ही पैराफेस कर दिया पूछने लगा था पेशेंट को कभी भी एंगल्स नहीं देने 45 90 पेशेंट हैव नो आईडिया ऑलवेज टेल टेक टू पिलोस और यू कैन सिट इन द अपराइट पोजीशन बट स्लाइटली स्लाउस्ड बाय विद द हेल्प ऑफ द पिलोस डू नॉट गिव एंगल्स टू द पेशेंट सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट सो दैट पेशेंट कैन ब्रीथ नॉर्मली ठीक हो गया इसके अलावा आप कुछ थोड़ा सा ऐड अप कर सकते हैं ठीक है बट दैट डिपेंड्स के उस तरह की कैसी सिचुएशन है फॉर एग्जांपल पेशेंट नहीं कन्विंस हो रहा ठीक है आप कह सकते हैं वेल एट द मोमेंट यू आर नॉट ऑन एनी एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई स्टिल यू आर ब्रीदिंग सो दैट्स नॉर्मल फॉर अस दैट्स मे बी यू आर फीलिंग विद डिफिकल्टी मे बी इट्स लाइक सोलन एरिया अराउंड द नेक बट स्टिल इट्स ब्रीदेबल एंड प्लस द मशीन और द ऑक्सीमीटर इज सेंग लाइक योर ऑक्सीजन सेचुरेशन मीन्स ऑक्सीजन इन योर बॉडी इज एट नाइनटी एट परसेंट so that's quite high out of 100 it's absolutely normal so it means there is no issue it you're feeling like it's having a breathing issue so for that thing you can adjust your position you can take two pillows uh, don't lie on flat and uh, you can adjust your sittings i, I will help you abhi conversation over i'll help you i'll adjust the pillows and you tell me where you are comfortable is it fine okay two pillows are okay ab aise lag raha hai ki main baat kar raha hu kisi ke sath 
यू अगर आप ये करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो ये तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा ओके इज इट फाइन वो ओके okay करेगा आपके सामने जो बैठा होगा ठीक है उसको करना पड़ेगा ठीक है आप उसको ऐसे कॉर्नर में लेके जाएंगे तो ओके करेगा ना हम उसको उस कॉर्नर में नहीं लेके जाते वो फिर जनरल हो जाता है तो ये एंगल सीन देने आपने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर परफेक्ट होता है ओनली थिंग इज दिस व्हेन यू आर डूइंग द स्पीकिंग कार्ड जस्ट गेट इनटू योर रोल नर्स बन जाए और सामने वाले को मरीज समझ लें या बी अ डॉक्टर एंड कंसीडर दैट दिस इज पेशेंट आपकी सारी बातें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी 